about the spirit of the ten statements. И мы говорим о духе десяти утверждений. Because this is what the scripture says is written by the finger of God. Потому что это то, что Писание говорит, что написано перстом Божьим. It's important to understand only these ten statements Moses said were written by the finger of God. Это важно понимать, что только эти десять утверждений, высказываний были написаны перстом Божьим. This distinguishes them from the whole other laws and ordinances. И это отделяет их от всех других законов и постановлений. So there's a reason why God wrote these with His finger. И вот есть какая-то причина, по которой Бог написал своим перстом. Because these ten statements are really the foundation of the law. Потому что эти десять высказываний, утверждений, они являются основанием закона. Everything else is added for special situations. Все остальное, оно добавлено к определенным разным ситуациям. So, Pavel is going to print up uh, some of my notes so that you'll have it, but I'm going to speak about uh, the spirit of the law. И я, Павел, вам распечатает некоторые части его конспекта для того, чтобы у вас это было. Но сейчас мы поговорим о духе закона. And so... Remember that these are ten statements that God is expecting a response from us. И давайте будем помнить, что это эти десять высказываний, утверждений, которые Бог ожидает, на которые мы будем отвечать. And really, this is what our relationship with Him is all about. И это то, в чем заключаются наши отношения с Ним. And it, it helps us understand more about the ways of God. И это помогает нам понять лучше пути Божьи. Okay, so again, the first five, which talk about the righteousness of God. Итак, опять же, первые пять, которые говорят о праведности Божьей. It teaches us how to love, honor, and glorify God. Это учит нас как любить, почитать и прославлять Бога. And so, if God is expecting a response, а если Бог ожидает ответ. He's expe expecting us to love, honor, and glorify Him. Он ожидает, что мы будем делать это в любви, почтении и прославлении Его. И нам нужно размышлять на том, что это значит любить и почитать Бога. And so the other five commandments or statements и другие пять заповедей или утверждений show us how to love, honor, and respect other people. Показывает нам любовь, почтение и уважение к другим людям. That's really what the spirit of the law is about. И это в чем суть Духа Закона. So when God says, I am the Lord your God, и когда Бог говорит, что я твой Бог, He wants us to know that He is our personal source of strength. Он хочет, чтобы мы знали, что Он наш личный источник силы. And also, we should always be conscious of God. И нам всегда нужно иметь э, понимание Бога. We should be conscious of His purposes. Нам нужно иметь понять понимание Его целей. Because if we're conscious of His pur pur purposes, then we'll know the right actions to respond with. Потому что если мы будем иметь правильное понимание Его целей, мы будем знать, как правильно на них отвечать. And then when he says, "You shall have no other god before me," и как он говорит далее, что у вас не должно быть других богов кроме меня, he's talking about not having any counterfeit or false gods. Речь идет, что нам нужно не иметь никаких лже богов. And that helps us keep away from evil spirits or trusting in witchcraft. И это помогает нас удерживаться от злых духов или колдунов. It keeps us to acknowledge God, God's divine uh, providence. И это помогает нам познавать Бога как вечного обеспечителя. And when he says, you shall not take the name of the Lord your God in vain, и когда он говорит, чтобы не применять Божье, не произноси имя Господа напрасно, he's really talking about not Focusing on falsehood. И он фокусирует наше внимание, чтобы он обращает наше внимание, чтобы не фокусировали на ложных богах. So he wants us to understand what is conceived in truth. Он хочет, чтобы мы понимали, в чем истина. And this helps us walk in integrity. И это помогает нам входить в честности. 
On the other hand, с другой стороны, if we take the name of the Lord God in vain, если мы применяем слово и Бога имя Господа в суев напрасно, we are really focusing on lying vanities. Мы по-настоящему фокусируемся на лжи и неискренности. I've made the most mistakes in my life. Я допустил многие ошибки в моей жизни. When I have focused on vanities. Когда я фокусировался на лжи. Because they come from falsehood. Потому что они исходят из таких неверных твердин. So do you understand how it's not just taking the name of God in, in vain, but focusing on truth as opposed to vanities? Поэтому, когда речь идет о применении слова имени Господа в суе, речь также идет о применении лжи. And so when he says, remember the Sabbath day and keep it holy, и когда он также говорит, помни день субботний, чтобы святить его, he's not just talking about taking a day off of work, он не говорит, чтобы брать выходной на работе, but he's talking about having a time of rest and refreshing. Но он говорит о дне отдыха и обновления. And that takes our focus off of our work. И это забирает наш фокус с работы. And it puts our focus on God and His work. И помещает наш фокус на Боге и на Его действия. And we're going to see about that in a little bit further in, in a minute. И мы об этом видим немного позже, через минуту. And when he says, "Honor your father and mother," as I said, they are the first representatives of God that we meet. И как я уже говорил, они те, которые первые представляют Бога, с которым мы встречаемся. And if we understand about honoring our parents, если мы понимаем почтение наших родителей, it helps us understand how to honor other authority. Это помогает, как нам почитать другую, другие виды власти. How many of us live having a problem with authority? Как многие из нас и живут, имея проблемы с властью. But if we honor our parents and we learn how to honor them, we learn how to honor authority. Но если мы живем с нашими родителями и научились их почитать, тогда мы умеем почитать власти. And when he says, "You shall not murder," и когда он говорит также не убивай. We should value life. Мы должны ценить жизнь. It also helps us preserve the well-being and the life of other people. Это также нам помогает хранить хорошую жизнь других. When he says, "You shall not commit adultery," и когда он говорит не прелюбодействуй, he's talking that we should value our marriage covenant. Он говорит, что нужно ценить брачный завет. Our society has done a disservice to marriage. Наше общество оно сделало такое негативное служение или действие к браку, направленное к браку. We understand that. Uh, maybe half marriages end up in divorce. Мы можем понять, что половина браков они они в разводе. And that's because people don't have the right understanding of marriage as a covenant. Потому что многие люди не имеют правильного понятия, что брак это завет. And so God wants us to preserve the values of marriage. И поэтому Бог хочет, чтобы мы сохраняли ценности брака, семьи. And when he says you shall not steal, и когда он говорит не кради, he means more than just stealing something from somebody. Он имеет в виду больше, нежели просто кражу у кого-то. There's a concept in Judaism. Есть такой концепт в иудаизме about stealing the mind. О краже мысли. So what do I mean by stealing the mind? Что я имею в виду, когда кража мысли или разума? When we lie to somebody, когда мы соврали кому-то, or we try to manipulate them, или мы пытались манипулировать ими, we're stealing their ability to think for themselves. А мы крадем их возможность думать сами по себе. That's why to God it's very important that we understand about not stealing. И вот почему Бог хочет, чтобы мы понимали принцип не заповеди не кради. 
It helps us value other people. Это помогает нам ценить других людей. And what's important to them. И что важно для них. Like people's feelings, people's thoughts. Чувства людей, мысли людей. And it also helps us uh, not have a mindset on cheating. И это также помогает нам иметь не иметь такой образ мысли, мышления, чтобы обманывать, жульничать. И потому что, когда мы пытаемся обмануть людей, тогда мы таким образом показываем, что мы их не почитаем. И также, чтобы мы, мы не хотим манипулировать или использовать людей. Now the world has an opposite way, don't they? А в мире совсем по-другому, не так ли? People are trying to cheat and lie because they think that will help them get ahead. Люди пытаются обманывать, жульничать, потому что они думают, что это им поможет выйти вперед. So this is a bigger concept for God. А это очень важный вопрос для Бога. And when He says, "You shall not bear false witness," и когда Он говорит, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. It means we should walk in the truth and not falsehood. И это речь идет, что мы должны ходить в истине, а не во лже. In other words, we shall not say bad things about people or slander them. Иными словами, мы не должны говорить плохое о людях или порочить их. Instead, we should bless people. Напротив, мы должны их благословлять. And when he says you shall not covet. И когда он говорит, что не завидуй, не желай дома ближнего и так далее. He's saying that we really need to overcome our instincts of jealousy and covetousness. И это говорит о том, что нам нужно победить наши внутренние инстинктные желания зависти и жажды. Because human nature. Потому что человеческая природа. Is to want what somebody else has. И желать то, что есть у другого. And to not value what we have. И не ценить то, что мы имеем. So God wants us to keep our eyes and our hearts off of things that other people have. И Бог хочет, чтобы мы забрали наши глаза с того, что имеют другие люди. And that help us. It helps us to be honest. И это помогает нам быть честными. And it also helps us to keep self-control. И это также помогает иметь нам самовоздержание, самоконтроль. And it also helps us to have patience. Также им помогает иметь страда терпение. So that we wait for the things we're supposed to have, rather than wanting what other people have. Чтобы ожидать то, что мы бы хотели иметь, вместо вместо того, чтобы жаждать, завидовать того, что другие имеют. So does this help you understand what the spirit of the law is about? Помогает ли это вам понять дух закона, а в чем суть духа закона? So it's more than just commands, meaning do this and do that. Это больше, чем такие заповеди, что делай это, делай это. But have the right heart toward God and the right heart heart toward other people. Но это речь в том, чтобы иметь правильное сердце по отношению к Богу и по отношению к людям. So I also want to show you how Torah helps us understand the spirit of the law through Shabbat. Я также хочу, чтобы мы поняли, вы поняли, как Тора помогает нам понять дух закона через Шаббат. Orthodox or religious people have a certain understanding of Shabbat. Orthodox or religious Jews, they have a certain understanding of Shabbat. And that's because the rabbis have made many rules about what to do and what not to do on Shabbat. И это по той причине, что рабины сделали множество правил, что можно делать, а что нельзя в день Шабата. But I want to show you what the scripture. Teaches about the spirit of Shabbat. Но я хочу, чтобы показать вам, что Писание учит о духе Шабата. So there's two emphasis of Shabbat. И есть два таких акцента ударения на Шабате. Remember, we talked about creation, revelation, and redemption. И помните, мы говорили о творении, откровении и искуплении. We're going to see this in Shabbat. И мы увидим это в день Шабата. So. Let's first talk about creation. Давайте сначала поговорим о творении. In Exodus 20, we have an interesting concept of Shabbat. И в исход 20 главе мы имеем интересный концепт понятия Шабата. You want to read Exodus 20 verse 11? 
Oh, only 11. 11. One minute. Well, it starts with remember the Sabbath and then go to 11. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его. Есть два места, где Бог показывает, делится своими десяти заповедями, утверждениями. One is in Exodus 20. И первое место это исход 20 глава. И второе место это второзаконие 5 глава. So in Exodus 20, в, э, в исходе 20 главе we see the emphasis is on creation. мы видим, что ударение речь ставится на творение. Because when God says, Remember the Sabbath day, Потому что когда Бог говорит, что помни день субботний, Он говорит о и речь идет что, как, о том, как он создал небо и землю, а потом, как в седьмой, он почил. So you see how it's talking about what God created. И вы видите, как речь идет о том, что как Бог творил. So, in Deuteronomy version of the ten statements, в версии, в которой есть во второзаконии десяти заповедей, We're going to see his emphasis is redemption. Мы увидим иску, э, акцент ударения на искуплении, избавлении. So in Deuteronomy 5:12-15 we see the emphasis on redemption. И во второзаконии 5 глава с 12 по 15 стих мы видим ударение на избавление, искупление. So when he says observe the Sabbath day, и когда он говорит наблюдай день субботний, uh, It's important to understand uh, verse 15, and you can read that. Им важно понимать 15 стих, и мы его прочитаем. И помни, что ты был рабом земли египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкую и мышцою высокую, потому что и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний. Now, did you ever think that this is the one place in Torah Where God speaks about the Sabbath more than any other place. Вы видите, что это единственное место в Торе, где Бог говорит о Шабате, нежели в других местах. But you would probably never see that. Вы, скорее всего, не видели больше таких мест. If our emphasis of Sabbath is only going to synagogue or going to service. Если наше ударение акцента на Шабате только вхождение в синагогу. So when we celebrate Sabbath. Если когда мы празднуем Шаббат, When we have Friday night dinner, когда у нас есть ужин в пятницу вечером, we thank God for what he's created and what he's redeeming. мы благодарим Бога за то, что Он сотворил и то, что Он искупил, избавил. And where revelation comes in, а то место, где приходит откровение, is asking God to reveal us new things he's creating and redeeming. Мы просим Бога, чтобы Он открыл нам то, что Он новое творит и искупляет. So you see how we connect creation, revelation, redemption through Shabbat. И вот вы видите, как мы соединяем творение, избавление и откровение в день Шаббата. Understand? Okay. So that's why Yeshua said that God created the Sabbath for man, not man for the Sabbath. И вот почему Ишуа говорит, что Бог сотворил шаббат для человека, а не человека для шаббата. Words, Иными словами, шаббат это не просто соблюдение правил. Но шаббат помогает нам быть в соответствии с Божьими ценностями. It helps us understand about what God is creating. Это помогает нам понять о том, что Бог сотворил. And why He's creating it. И почему Он это сотворил. And where He's bringing redemption. И там, где Он приносит избавление. See, we all have to understand. Мы все должны понимать. God is always at work. Бог он всегда действует. Creating new things in your life, творя новые вещи в ваших жизнях, to bring about redemption, чтобы совершить избавление, искупление. 
Это один из самых великих своих сутных, существенных вопросов, которые Бог хочет, чтобы мы поняли. Это то, что помогает мне понять Голокост. Потому что я вырос с бабушкой, которая постоянно мне рассказывала о том, как ее родители находились в лагерях в Польше. Но вместо того, чтобы иметь сердце, которое постоянно злое, мне нужно было понять, что все, что Бог делал, имело искупительную, избавительную цель. Это помогает нам жить жизнью и становиться счастливым. И все, что вы проходите, даже если это сложно, трудно, мы должны спрашивать Духа Святого, что ты творишь, и от чего ты избавляешь. Если мы будем иметь такую жажду понимания Божьего творения и избавления, это поможет нам понять Бога. Это также поможет быть в таком в мире с Богом. Помните, когда мы говорили, насколько согласие оно важно? Кто из нас живет жизнью, всегда будучи злым и недовольным? Потому что, возможно, мы недовольны тем, что Бог делает. Because we don't see what he's redeeming. Потому что мы не видим, от чего он дает избавление. It also helped me understand, Это также дает, помогает мне понять, besides the Holocaust, не только в Голокосте, но и причину, по которой моя мама умерла, когда мне было 7 лет. Мне нужно было увидеть, что Бог творит что-то новое во мне. And he had a redemptive purpose for my mother's death. И у него есть такая избавительная цель смерти мамы. И таким образом я также вас прошу, чтобы вы размышляли и держали в уме. Maybe difficult things that you're going through. Возможно, через те сложности, через которые вы проходите. And see what good things is God creating. И увидеть, что новое Бог творит. And how is He bringing redemption? И как how он, will He bring redemption? И как Он принесет и даст избавление, искупление? Okay, understand? Понимаете? Okay. So this helps us see Shabbat. And come into alignment with God's values. И это помогает нам увидеть Шаббат и быть в соответствии с, и понимать Божьи ценности. So we have a contrast. И у нас есть контраст between human values and goals между человеческими ценностями и целями and God's values and goals. и Божьими ценностями и целями. So on the human side, с человеческой стороны, And maybe you can make a column in two. Вы можете сделать такую таблицу, имея две колонны. One side, human values. С одной стороны, человеческие ценности. One side, God's values. А с другой стороны, Божьи ценности. So, our human values is typically to pursue vain imaginations, vain images, and, and desires to glorify self. Наши человеческие ценности, они заключаются в желать стремлении к тщетным образом и желаниям прославлять себя. А в колонии с Божьими ценностями это понимание Божьих путей и понимание Его целей и также понимание Его силы. Другая человеческая ценность Is we try to push and pull and compete to preserve or exalt self. Мы пытаемся проталкивать, тянуть или себя или соревноваться с кем-то, чтобы сохранить или превознести себя. 
On the other hand, God values for us to flow and function and align with His purposes. Это мы пытаемся быть в потоке, действовать по течению, действовать в соответствии с небесными ценностями. Another human value другая человеческая ценность это подпорствовать мирским интересам, чтобы чувствовать себя хорошо. Но Бог хочет, чтобы мы ценили как быть хорошей слугой, как делиться и как сеять в других людей. You see two different ways. Вы видите два, две, два разных пути. Another human value Другая человеческая ценность это попытки контролировать все в нашей жизни. Это время, место, вещи. But God's values Но Божья ценность это переживать Его праведность, Его справедливость, Его благодать и милость, и истину. And, and then another human value и другая человеческая ценность это усовершенствовать нашу жизнь. As much stuff as we can, и чтобы мы имели настолько много вещей, сколько мы можем иметь. Потому что в то, то, где мы живем, управляет время. But God would value, Но Бог будет ценить, чтобы мы в отношениях с людьми выражали любовь. You see two different ways of living. Вы видите два разных пути, образа жизни. And so this is what Shabbat is really about. И вот о чем, в чем суть Шаббата. To take time to rest. Уделить время для отдыха. And to reflect on what God is doing. И а, от, а, от, а, ответить на то, что Бог делает. What He's creating and redeeming. То, что Он творил и избавлял, искуплял. So we learn how to value the things He values чтобы мы могли научиться ценить так, как Он ценит. This is one of God's most important principles. Это один из самых важных Божьих принципов. He told me many years ago, Он сказал мне много лет назад, that we would experience revival, что мы переживем пробуждение, when we value what God values. когда мы начнем ценить то, что Бог ценит. Okay? Я хотел бы спросить вас, если есть у вас какие-либо вопросы, чтобы мы могли об этом поговорить. Можно вопрос? Uh, Когда вы работали с бездомными людьми? Uh, в Мексике. А, ну, в общем, когда работали с людьми, э, очень часто э, в моем опыте люди просто пользуются, но на самом деле они не приходят к цели. Э, если у вас были такие же э, случаи, то как вы это все переживали? Using, the, using him for mm -hmm. own purposes. And did you have this in your experience and how do you treat with them? How do you deal with them? Well, remember I was talking about the conscience. I come to learn that, that homeless people have a hard time with their conscience. Я, я узнал, что у бездомных людей есть трудности с совестью. Павел говорит о том, чтобы иметь такую э, seared, like, seared, uh, like a, a hot iron cook when something is cooked. Так, такую, такую проверенную, э, такую чистую совесть. So, We have to help them soften their heart. Мы должны научиться им помогать сеять в свое сердце. Which is very difficult. Что очень трудно. Because they 
through bad situations in life, they had a hardened heart. Потому что через те трудные ситуации в их жизни они имеют раненое сердце. It's like going through trauma. Это как получить травму. It's like my wife, she injured her shoulder. Это как моя жена, которая получила травму плеча. And, and that means she went through a trauma with her shoulder in the accident. Это означает, что она получила травму в аварии. Which means the shoulder doesn't want to work. Это означает, что плечо оно не работало. So she had to have a shoulder replacement. Ей нужно было сделать операцию, замену плеча. Just like God says, we need a new heart. Это то, как и Бог говорит, что мы нуждаемся в новом сердце. So people like the homeless people that have been through trauma, they need a softened new heart. И люди, которые бездомные, они имеют раненое сердце, им нужна как бы замена сердца. So we need to show them love, мы должны показать им любовь, but not just to give them everything they want or ask for, и не только тем, что давая им все, что они просят или то, что им нужно, but just show them that we are loving them, но показать им то, что мы их любим, through other ways, другими путями, maybe helping to teach them, может помогая их обучать их, and helping to understand where they're coming from, и понять, помочь им понять, откуда они пришли. But still teach them truth. Но до сих пор продолжай их обучать истине. You familiar with the phrase tough love? A tough love, like we're hand love. It's like discipline, where God disciplines us in love, even though it's tough on us. Hard. Есть такое понятие, как бы тяжелая или трудная любовь, через которую Бог воспитывает, дисциплинирует. It's funny, you just you're more involved in the ministry. Yeah, the ministry that we do for the homeless is in a homeless shelter. It's a Christian homeless shelter that also involves discipleship. То служение, которое мы проводили для бездомных людей, оно было в таком христианском доме, которое также состояло из ученичества. Because that's how we show them discipline and truth through discipleship. Потому что это то, как мы показывали им дисциплину и истину через ученичество. So it's more than just um, they're not in a place where they take advantage of us, but they're in a place to be disciplined. And so that's how we show love through discipleship. Which means they have to be willing to be discipled. Это означает, что они должны были бы хотеть быть обучаемыми. So Поэтому у них есть привилегии в, или обучение в совести. Еще вопросы? Why God is waiting for us something, but He knows everything? Right. That's what redemption is. Understanding his redemptive purposes about. Это в том понимании его цели избавления и искупления. Because God is always at work, even though we don't see it. Потому что Бог он всегда действует, работает, даже если мы этого не видим. He has to bring us to a place where we see what He's doing. Он хочет, он должен привести нас в то место, чтобы в котором мы увидим, как он действует. How many of us ask why kinds of questions like why this God, why that God? Кто из вас задавал такие вопросы? Почему? Почему Бог это или почему это произошло? He knows we're not always ready for the quick answer. Он знает, что мы не готовы к быстрым ответам. He has to bring us through something to teach us. Но он должен провести нас через что-то, чтобы обучить нас. She has a question. Если у вас послание к украинцам, когда Столько людей хотят служить в странах э, побогаче. Хороший вопрос. 
I think my message on Saturday will address that. Я думаю, что моя проповедь суббота будет касательно этого. Еще вопросы? So in the in the last few minutes, I just want to sum up what I believe is the most important uh, part of foundation of Torah. И в последние несколько минут я хотел бы сделать как бы суммирование всего того, что касается основного основания Торы. And that is Psalm 89:14. И это Псалом 80 в нашем переводе 88:15. Do you want to read that? Mm -hmm. Правосудие и правота, основание престола твоего, милость и истина предходят пред лицом твоим. So God is saying right here that His foundation is all about righteousness and justice. И Бог прямо здесь говорит, что правосудие и правота – это основание Его престола. И помните, как мы говорили, а тут просто другое слово, как мы видели праведность и справедливость в десяти заповедях. Когда мы говорили о Божьей праведности, Речь шла о его благости, совершенстве и превосходстве. А его правосудие или справедливость, оно касается всего того, что имеет общего с моральной, моральной справедливостью, свободе и предвзятостью. So Мы не можем, можем быть не такими правосудными, как эта речь идет в государстве, во власти. Но то, что Бог верит, что это правда и правосудие. So the big question is, Но самый важный вопрос. Откуда нам знать, что имеет праведное и справедливое в Божьих глазах? The second half of the scripture tells us. А вторая часть Писания говорит нам. Chesed and emet, mercy and truth, That is what comes forth from his throne. Что хесет и эмет, милость и истина, это то, что приходит от его трона, от его престола. Мы понимаем, что его милость, она, речь, речь идет о любящей доброте, милосердии, э, привязанности и верности. And, and truth is all about what he considers to be true and what is trustworthy. И а истина это то, что он рассматривает истинным и то, что э, что состоит из этого. So you know how we often have a symbol of justice, we have scales like scales of justice. И знаете, когда речь у нас идёт о справедливости, у нас всегда есть символ вот этих весов. If we really want to understand scales of justice, если мы хотим по-настоящему понять весы справедливости. Think one side of the scale is is mercy or chesed. The other side of the scale is truth. И подумайте, что с одной стороны на одной чаше это истина, а на другой милость. God balances mercy and truth. Бог уравнивает, делает баланс между истиной и милостью. And mercy comes from love. А милость исходит из любви. That's why love and truth are the two most important concepts to understand about God's heart. Вот почему любовь и истина это самые два важных самых вопроса касательно Божьего сердца. And if we focus too much on mercy or grace, uh, then we can offer what we can call cheap grace. Если мы будем очень много фокусировать свое внимание на милости и благодати, мы придем к тому, что мы называем такое дешевое благодать. 
Возможно, касательно вопроса бездомных, Some homeless people, all they want is mercy and, and grace. Многие люди из бездомных они хотят милость или благодать. But they don't want truth. Но они не хотят получить истину. They both have to go together. А ну они вот эти два вопроса должны идти вместе. Over twenty times in scripture. Почти двадцать раз в Писании. It says mercy and truth go together. Что милость и истина идут вместе. One scripture says they kiss together. Одно место писания даже говорит, что они как бы целуются вместе. So our biggest challenge. А наш самый великий такой большой вызов. Is balancing love and truth. Это уравновешивать любовь и истину. So if we just want to give a lot of love and a lot of mercy. Then, like I said, it could be cheap, cheap grace or cheap love. Если мы будем проявлять очень много любви или благодати, мы получим вот эту дешевую благодать. Now, sometimes in religious circles, иногда в религиозных кругах, we just say this is the truth, this is the truth, know the truth. Мы говорим вот это истина, вот это истина, знайте истину. But if all we do is emphasize truth without love, then we have legalism. Но если мы будем только провозглашать истину без любви, мы получим законничество. Sure Я уверен, что вы видели такое. А это, оно э, не почитает Бога. So И получается не, ну, разбалансировано. Or all truth and no love, и когда мы ходим так, что делаем акцент только на любви, никакой истины, или наоборот, только истины, и никакой любви, then we misrepresent God and we dishonor God. мы тогда неправильно понимаем Бога и Его не почитаем. Understand? Понимаете? That's an important concept. Это важный вопрос. And this is a good place to end for now. И это хорошее место, где можно закончить на сегодня. Unless we have any more questions. Если у нас только нету больше вопросов. No. Okay. 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 Father, we we praise you and we thank you for your faithfulness. Отец, мы хвалим тебя и благодарим тебя за твою верность. We thank you that you are a God of grace and truth. Мы благодарим, что ты Бог милости и благодати. We thank you for your love and we thank you for your truth. Мы благодарим за твою любовь и за твою истину. And we thank you that you are bringing us to have greater faith. И мы благодарим, что ты приводишь нас в места, чтобы мы получили большую веру. Because as we understand love and truth, потому что когда мы понимаем любовь и истину, we can trust you and have greater faith. Мы можем доверять тебе, имея большую веру. Father, help us even as we sleep tonight. Помоги нам даже, когда мы будем спать сегодня ночью, чтобы понимать эти концепции и чтобы и соединить точки из того и из другого, что ты учил нас, и из того, что ты делаешь в наших жизнях, чтобы мы увидели, что ты творишь, и что ты делаешь избавлением. Во имя Ишуа.